Totoo ba na kayang talunin ng South Korea ang North Korea sa isang digmaan? Ang kapatiran ng dalawang bansa, Timog at Hilagang Korea, ay unti-unti nang nawawala. Dalawang taon lamang ang nakalilipas nung ang mga ito ay tila nagnanais magkapit-bisig sa larangan ng militar. Subalit hindi ito nagtagal nung ang mga dating taga North Korea na ngayon na sa South Korea na ay patuloy na umaalma laban sa pamahalaan ni King Jong-un. Dahil dito, nagbanta ang gobyerno ng komunistang bansa laban sa South Korea na kung hindi pipigilan ang aktibidad ng mga rebelde, mapipilitan itong maksyon gamit ang militar. Anong galing ang tinatago ng South Korea pagdating sa labanan? Kung magkakaroon ng ikatlong digma ang pandaigdig, kaya ba nitong ipagtanggol ang mga mamamayan dito? Ang tanong, Totoo ba? Patuloy na nagpapakalat ng masamang propaganda ang mga rebelding dating kakampi ng North Korea. Kaya ang sagot ng gobyerno ni King Jong-un ay pagbabanta hindi sa mga sumalungat kung hindi sa mismong bansa. Subalit hindi inuurungan ng mga tagatimog ang panakot galing sa DPRK. Kung magkakaroon ng labanan sa pagitan ng dalawa, anong lakas militar ang ibubuga ng South Korea? Ayon sa Global Firepower, mayroong mga kalahating milyon ang sundalo ng bansa. Ganun pa man, ang mga reserba nito ay may tumataginting na sobra sa tatlong milyong katao. Ibig sabihin, kung magiging desperado ang bansa, isa ito sa may pinakamalaking militar sa buong mundo. Bukod sa mga tauhan nito, mayroon ding sobra sa apat na raang mga fighter jets at halos isang libong mga helicopters, dalawang libo at anim na raang mga tangke, labing apat na libong armored vehicles, halos pitong libong mga artillery ang nasa kamay nito. Bagaman mas lamang ang lakas militar ng North Korea sa mga hukbong panglupa, makakabawi naman ng South sa karagatan dahil mayroon itong dalawang aircraft carriers at labing dalawang destroyers. Ang tagumpay ng bawat bansa ay hindi lamang nakasalalay sa dami ng sandatin nito, kung hindi sa iba't ibang strategiya na sinusunod ng militar. Kung pagbabasihan ay ang lohistika at bilang ng armas, walang duda na mas lamang ang North Korea. Subalit ang pinakanakagugulat ay ang pondo nito sa militar. Dito makikita ang talagang lakas ng armas ng katimugang bansa sapagkat kaila sa marami na ang Republika ay isa sa pinakamalakas na kliyente ng Amerika sa pagbebenta ng mga makabagong sandata. Ayon sa USA Today, ang pinakamalaking transaksyon ng South Korea sa Amerika ay pagbili nito ng mga panlaban sa himpapawid katulad ng makabagong F-35B stealth fighter jets. Bumili ito ng apat na pong eroplano sa halagang mga anim na bilyong dolyares. Ang mga F-35 ay kinatatakutan pagdating sa dogfight dahil kilala ito bilang isa sa pinakamabilis at magilas na eroplano na gamit ng militar.
bumili rin ang bansa ng F-16 Fighting Falcon. Lockheed C-130 Hercules Boeing 737 RQ-4 Global Hawk Boeing CH-47 At mga pangdepensa sa Himpapawid katulad ng MIM-104 Patriot at ang MIM-23 Hawk Bagaman hindi marami ang sandatang militar ng bansa matatanto na ang mga armas nito ay mas abanse at bukod doon, ang mga sundalo ng South Korea ay pinagsasanay kasama ang mga sundalo mula sa Estados Unidos upang ipabahagi ang mga makabagong strategiyang ginagamit sa militar. Kaya maraming naniniwala na ang makabagong sandata ng bansa at mga kaalamang militar nito mula sa mga Amerikano ang sasagip sa South Korea kung ito ay makikipagdigma. Ayon sa Business Insider, ang South Korea ay isa sa may pinakamalakas na militar sa buong mundo. Ang armada nito ay binubuo ng mga tanking K-30 na mayroong abansing pangdepensa laban sa mga aeroplano. Ang KSAM-1, ang surface-to-air missiles, depensa pang himpapawid. Ang K-152, technical vehicle. At ang kapatid nito na K-153C, panlaban sa mga tangke. Ilan lang ang mga ito sa marami pang armas ng hukbong sandatahan ng South Korea. Kung sasapit man ang ikatlong digmaang pandigdig, walang duda na ang bansa ay hindi uurong laban sa anumang nasyon na magbabantang makipaglaban dito. Lalo na ngayong, meron itong mga gamit upang gumawa ng kanilang sandatang nuklear. Kaya naman masasabi na ang Republika ng South Korea ay isa sa pinakamalakas na bansa sa larangan ng militar. Ngunit makikita lamang ang tunay na galing ng hukbong sandatahan nito kung sasabak sa tunay na labanan. Sa kabilang banda, mayroong nagsasabi na ang dalawang bansa ay halos siguradong magkakatapat kung ang mga rebelde ay hindi titigil. Mangyari man ang ikatlong digmaan o hindi, makasisiguro na ang magsasabong sa gitna nito ay magkapatid na bansa sa hati ng 38 parallel. Kaya ang paalala sa lahat na ang digmaan sa pagitan ng mga bansa ay maiiwasan. Kung ang mga gobyerno sa mundo ay hahangad hindi ng kapangyarihan kung hindi kapayapaan. Mangyari kaya ang katlong digmaang pandegdig dahil sa alitan ng North at South Korea. Mayroong mga naniniwala at mayroon din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba? Totoo ba?